sisena i última les que tenen set, és a dir, que tinc dues o tres que no són tenen set, però ara, oh, mira, en aquesta cosilla potser els hi sorprendrà, però els hi asseguro que cada dia me la crec més i més i més. Cal abandonar l'euro, cal abandonar l'euro amb rapidesa i precipitació abans que l'euro s'enganyi definitivament. L'euro és un invent malsà, és un invent podrit. I em permeto dir-ho amb aquestes paraules perquè tinc escrits fets fa 10 i 12 anys que diuen exactament el mateix, que mai hauríem de vendre a l'euro, mai hauríem de vendre a l'euro. No diu l'euro mai s'hauria de crear. Miri, no he vist mai, porto més de 30 anys ensenyant economia, no he vist mai ni un sol llibre d'economia, ni un sol, que digui que països amb renda per càpita diferent, països amb taxes d'inflació diferent, països amb salaris mínims diferents, països amb sistemes pressupostaris diferents, països amb sistemes fiscals diferents, puguin tenir una mateixa moneda. Això és una aberració. Que a mi em diguin que Alemanya i Holanda poden tenir una mateixa moneda, ho acceptem. Que em diguin que Estats Units i Canadà poden tenir una mateixa moneda, ho acceptem. Que em diguin que Alemanya i Grècia poden tenir una mateixa moneda, no ho acceptarem. Hi ha una experiència històrica que vostès coneixen. Hi hagi un país que es diu Argentina, que una temporada va voler tenir una mateixa moneda que Estats Units. Es va dolaritzar l'economia. Com va acabar la història? I ho saben vostès. Alguna famosa frase que es deia el corralito. I per cert, el dia, no és un any que val la pena saber, el dia que es va trencar la paritat peso dòlar, els que no tenien diners no van poder res. Però aquells que tenien diners ho van transformar els dos dòlars, s'ho van quedar, i perquè no els prenguessin, amb camions sencers van sortir d'Argentina i plens de dòlars aquests camions van viatjar primer a Uruguai, d'Uruguai a Brasil, de Brasil a les Guianes, de les Guianes a Venezuela, de Venezuela a Colòmbia i de Colòmbia a Panamà, que era el paradís fiscal d'estir final d'aquesta mercadoria. Una petita nota. Aquests centenars de camions que varen buidar la riquesa argentina pertanyien tots a una empresa catalana anomenada Juncadella, que se'ls pot interessar. Bé, això és veig. No podem tenir, no podem tenir una única moneda. Abans de que tenéssim a l'euro, la distribució de la renda a Espanya era molt sencilla. Si vostès agafen aquest famós sistema de formatxets, del formatxe gros, la meitat era renda del capital, la meitat era renda del treball. Ara estem avançant que aviat serà tres quartes parts renda del capital i una sola quarta part renda del treball. L'euro ha empolit els més pobres. Constantment, constantment. I ara, a més, hem d'anar al rescat de determinats països. L'any passat, com vostès recordaran, a Espanya va anar al rescat de Grècia. Ara diuen que igual hem de tornar. Què va fer Espanya en el rescat de Grècia? I va entregar. Quan hi va entregar? 10.000 milions d'euros. Els mateixos diners que Espanya es va gastar l'any passat a rescatar un euro, 10.000 milions d'euros, són exactament els mateixos que el senyor Sabatero s'ha estalviat aquest any quan ha fet aquest pla de retallada constant. Que vol dir no pujar les pensions, que vol dir baixar el sol dels funcionaris, que vol dir treure el xec del recent nascut, que vol dir reduir la cooperació al desenvolupament, tot el que es trobia dels pensos de terra en aquest programa és exactament la mateixa quantitat que es va enviar a Grècia ara per l'any per salvar l'euro. I encara, si això s'hagués anat a parar a mans dels grecs, ja ho entendria, perquè si són més pobres que nosaltres, potser ho necessiten. Però és que els grecs això van quedar 24 hores, perquè aquests diners van arribar a Grècia i l'endemà se'n van anar corrents cap a França i Alemanya per pagar deutes que Grècia tenia amb França i Alemanya deutes contrets per la venda d'armes que des de França i des d'Alemanya s'havia fet a Grècia. Això és intolerable. Si vostès volen aprofundir amb aquest tema, sisplau, entrin per internet i vegin unes declaracions molt bones d'un eurodiputat que es diu Daniel Compendi, que per veure jugant a l'euro deien Daniel Rojo, que era el Filip Roig, que dirigia el maig francès i que ara s'ha convertit en eurodiputat i que ho explica perfectament. No podem estar així. I vostès diran i vols abandonar l'euro per tornar a la passeta? Home, mira, què vols que et digui? No, soc una mica romàstic, però tant com per voler tornar a la passeta, no. I que costi que m'agradaria la passeta. I suposo que vostès saben per què m'agradaria. Perquè la passeta és una moneda catalana. La passeta va ser instaurada a Espanya el 1800 no sé quant per un ministre català que hi havia a Madrid, un senyor de Calà, que es deia Laureà Ficarola. I el senyor Ficarola, doncs, li van dir, escolta, tu has de unificar la moneda d'Espanya. Aquest senyor venia de Calà, i recordava que ja havia hagut una moneda abans i estava encara perquè tenia la seva moneda. I no recordo si a quin poble era. No puc dir si era la seva lògica, si era un liana o si era un ordenyà. 
amb un d'aquests tres pobles havia patentat una moneda. Com es deia? Pesseta. Per què es deia pesseta? Doncs no, perquè en aquest temps les monedes eren peces. Unes peces molt grans, unes peces mitjanes, unes peces petites, que eren pessetes. Jo recordo que la gent no anava en targeta de caire, anava amb la bossa amb totes les peces penjades, venia els resultats de camins, me'ls hi robaven, i així que ho desconeixia. Llavors aquest senyor, quan va ser a Madrid i va haver de retejar la moneda, va dir, mira, ara em té al cap aquesta simpàtica moneda, diguem, de la Serra d'Urgell, i li posem el seu nom, pesseta. I li va posar, òbviament, un nom català, perquè si li hagués posat un nom castellà, no li hauria dit pesseta, li hauria dit piececita. I durant més de 50 anys, 150 anys, la moneda espanyola s'ha dit pesseta i no s'ha dit piececita. Cosa que Madrid ha d'interpretar sempre. I tota la vida vinculat catalans i pessetes, com vostè sap. Bé, per tant, jo no és que vulgui arribar a tornar a la pesseta, que potser, diguem-ne, per nostàlgia i romanticisme m'agradaria, no. Però el que sí que voldria fer és una cosa que ens indicava aquest amable diari que jo sempre llegeixo, que es diu Le Monde, que és que ha arribat el moment que Europa tingui dos euros. L'euro dels que poden seguir i l'euro dels que no poden seguir un euro que es mantindria ferm, i que d'això, i que tindria Alemanya, i que tindria França, i que tindria Bèlgica, i que tindria Holanda, i que tindria Àustria, i que tindria Finlàndia, i després un euro número dos, que ens trobaríem la família de sempre, que sigui una mica Grècia, que sigui una mica Itàlia, una mica Portugal, una mica Irlanda, una mica Brau. I els hi asseguro que en aquesta vida aniríem bastant. Bé, amb això acabo la primera part que els hi volia dir. Totes les mesures financeres, que em penso que s'haurien de vendre per sortir a la vida. Ha estat totes explicades cap voluntat política de dues vegades. Però les picades ho estan totes. Taxa d'oli, trau fiscal, nacionalització de la banca, cura de les caixes d'estalvi, banca ètica, trencament amb la 